你离梦想更近啊这是安然，三十一岁，过期校花，二线城市的八线创业人，习惯早起一小时打扮自己，早上洗澡再卷个发，弄得自己暴躁不堪。但能体面出门，比什么都重要。见客户之前总是有些焦虑，习惯把手伸进米袋里缓解压力。他的梦想是变成一个从容的人。你好，你好，你好，你好，演的也行。不好意思，在外面假装女强人，回到家就原地开启随性模式。他是当代双面人，外表强悍，内心凌乱。今年是他零回报极限创业第三年，恋爱窗口全年关闭。遇到困难，勇往直前，但爱情除外。她就是传说中还在相信梦想的中生代少女。这个案子从一七年开始就是各路兵家的必争之地，主创团队从来不见客，也不拉投资，因为他们坚信只有做到完美才能够拿到市场上来。你要是现在犹豫，那可就难办了，因为此刻就是进场的最佳时机。所谓好的时机。不是天时地利人和，而是在某一个瞬间，你突然发现，我可以创造奇迹，别人还在翘首苦等，而我们已经主动创造。四款男友，总有一款适合你的恋爱需求。一年四季，心动在线，足够满足大部分女性对爱情的所有幻想。这款游戏就叫做《碎片时光男友》。你会骑马吗？不会。您投下去的每一分钱，都将为您挣得爱的利润。荣思，广撒网球合作这套流程，现在已经过时了。姐姐，我是过了人。我手上这个紫砂壶的项目，真的挺不错的，考虑一下。姑娘，姑娘，到了。投多少？三十，你怎么付啊？啊？可是，这世上梦想总是太多，而天使太少。安总
，这个月工资还有七天就要发了，要不要我去跟他们说一下，这个月暂缓啊？女儿，吃饭了吗？喂，哦，对对对，是我，啊，明天班，好嘞，辛苦了，明天见。没事儿，老吴，这个月底钱一定发给大家大家晚上好，欢迎来到黑沙时间。我是配音演员黑沙，每晚十一点，让我们用声音交个朋友。城市人总是搬家，很多人习惯用整日的奔忙维系安全感，靠消耗幸福的方式经营幸福。但有的时候，人生不是头破血流，才算不虚此行。勇敢接受一时的失意。也许，只是属于你的时候还没有到来。停下脚步，并学会等待。你会发现，还有山风流水，鸟啼虫鸣，在等着你去聆听。今天我们要分享的一部电影是《荒野求生》。我很敬佩电影《荒野求生》的主人公。亚历克斯，今天的节目到此结束，谢谢大家的支持，明天再见。你这个月已经推了三个项目的配音了，你再这么清高下去，我这经纪人饿死了不说，哎呀，对不起你的听众啊。策划案你也看一下吧。你找江山吧，那个我配不了。知道了，那你先忙，早点休息啊，记得不要熬夜。好。给打工人一条活路吧。走啊！你怎么在这？你是不是该给钱了？学姐。我们不缺投资，我们缺的是像您这样有眼光的投资人。通过我们的资源整合，带来更大的市场份额。回本当然没问题啊，具体收益我们坐下来慢慢聊嘛。哎，老板。你不能只干几个亿的项目啊！零花半月五百块给我钱了呀！好，那我等您消息。支持分期付款吗？那你支持分期搬上楼吗？儿子啊，小姑娘先付了一个月的房租，她说搬进去之后再给剩下的。
你帮妈妈收了吧。你自己找的房客，你自己收，我不和陌生人打交道。我最近太忙了，帮帮忙啊，儿子。人到了，先挂了。你先把钱付了，不然我们就不搬了。之前说好三百的，搬之前我是不是还跟您反复确认过？你大件这么多，按规定这就是要加钱啊。有规定怎么之前不说呀？你到地儿说这就是坐地起价。哎，我们不是针对你啊，只要大件数超过三件就要加钱。你这么多大件儿，我们搬上去也不容易，不是？哎呀，大哥，你就行行好，通融通融嘛，好不好？你们可以让我先进去吗？嗯，不好意思，我马上解决。小姐，五百块，我立马给你解决了。五百？你加这么多？你要这样的话，我还不搬了。快搬。哦，哎，谢谢老板啊。搬。哎，你哪位啊，小哥哥？哈喽。你的房子是我家的，我住你隔壁，你们快点搬，五百块钱放在房租里给我就好。这一码归一码、啊，这他明明就是坐地起价。再说了，是你自己给的钱，我为什么要转给你啊？不给也可以，那你现在就可以搬走。我们继续搬。哦，搬搬搬，来来，来来来。哎，我们认识。快搬吧！这么说，我不应该没印象啊。现在小孩真奇怪。哎。房东先生，请进，请进，这有点乱。请坐。这个需要你签个字，押一付三，房租打给我。你加我个微信吧，有问题可以联系我，我住你隔壁。是博大的吧？你认识我？你妈妈跟我说的呀。嘿，你说巧不巧，我也是博大的。你是哪一级的呀？你看上去好小哦。学的哪个专业？这是不想交房租吗？该不会是看出来了吧？都是一个学校的，你这房租，你就能不能还我几天？那是还几天呢？哎，明天下午会你去吗？我有点忙。房东弟弟，要不您先去忙您的，好吗？辛苦了，放心，房租一定会给的。喂，怎么样？确定了，明天的校友会，蓝总会来。我和蓝总见面拉投资的事儿全靠你了。放心吧，但我听说他挺忙的，不怎么见咱们这种菜鸟级选手。你放心，明天一定是拉投资的好日子。谢了，长风。安小姐，实在不好意思，我跟领导商量过了，这个理财目前取不出来，得等下个月了。这样，我不要利息，您帮我把钱全部取出来，我真的着急用钱。您再等等吧，本来就没几万块钱，没到时间。能取一部分也行啊。喂，喂。
明天给我控制一天行程，我要去校友聚会。在日落黄昏前，在莎士比亚书店，杰西再见塞琳娜时，李二人的第一次相遇已经过去了九年。关于他，杰西好奇又忐忑。他度过了怎样的九年？住在哪一条街？又和什么样的人经历了恋爱、分别？九年的人来人往，风光旖旎，究竟铺垫的是一次怎样的重逢？那个师哥、师姐，咱们一块照相吧！来来来来来来来来来，南总，咱们一块拍一个合照。好啊，哎，好久不见了，好久不见，好久不见啊！那个，要不让蓝总站中间呗？这么大个投资人，哎，必须先给蓝总来来来来来来来，你就欺负我年纪大吧？都是校友，还给我搞这一套，站紧一点，靠近，哎，三、二、一。小姐，您的包，谢谢谢。哎呦，不是咱们安总吗？<笑>你是一一级的安然吧？陆学长，不好意思啊。我刚开会开晚了，迟了。这位美女是安然，我学妹，这可是咱们当年的校花，在咱们动画系，无论是颜值还是才华，那都是。师兄您抬举了。<笑>哦，那既然安总来了，咱们在一块儿拍个大合照，怎么样？安总站在蓝总旁边吧。蓝总你好，我是安然。兰姐，幸会，幸会。那我们凑紧一点，来。OK， 来，三、二、一，漂亮。哎，学姐，你好，你好，你好。你现在居然在盖世啊！在这么大的公司当副总啊，厉害厉害！看看，有颜值、有才华、有能力，我们动画系出人才吧？那个安总，打扰下辈，失陪一下啊！好，好，怎么样啊，安总？刚才表现的如何呀？非常棒。那就行，这样，那边有老同学在等着我呢，有什么事儿直接叫我，加油。我刚才听你说，你现在是在做游戏。是的，我跟您介绍一下。好啊。碎片时光男友是我们重点研发的项目，是针对年轻单身女性群体，让二十四小时忙碌的他们，在碎片化的时间组成的额外一小时，也就是第二十五个小时里感受浪漫。目前已经到了最后的融资阶段了。学姐什么时候交房租？听起来还挺有意思的，不过现在女生玩手游的少吧？师兄可能不太了解，女性向手游目前的受众群体已经非常成熟了。其实我们蓝胜最近呢也在重点开拓这条赛道，只不过现在啊，我看到的方案大多是工业糖精，我几乎没有看到过真正肯用心、有创新的游戏了。倒是不知道安总你们这款《碎片时光男友》跟市场上的那些游戏有什么不同啊？我们这款游戏啊，对年轻单身女性做了大量的调研，通过大数据。他上大学的时候就不爱说话。杨月、啊，说你不好好合作呢
，还那样，是一个女生成长型的游戏。听你这么说，我倒觉得挺有意思的。我不妨大胆猜一下，安总生活中应该有男朋友了吧？学姐，怎么不给我回消息啊？我才不见一会儿，怎么就追来了？安总，不瞒您说，我设计完这款游戏之后，就找到了男友。我们所有的灵感都是来自于真实体验，纯天然，不含工业糖精。大家都是校友，说好一起来，他还不同意呢。怎么，想我给你丢人啊？怎么会呢？男朋友果然很帅啊！<笑>我们游戏里的人物也很帅。男朋友看起来好小啊，哪届的？这激情来了，挡也挡不住啊。年龄不是问题，现在很多女生都欣赏这种善良、可爱、颜值高的弟弟吗？像我们这样搞游戏的，肯定要活在浪漫里吗？房东弟弟不是说好房租还几天吗？那到底是还几天呢？你不要先没有钱。谢了，师傅，告诉你吧，我今天这身行头是要退的，而且为了配得上这身行头，我打的都打了个好折。啊？刚刚那个，蓝盛投资的蓝总，我的潜在客户，掏不完。我心想，穿的好点，说不定机会大点嘛。你小孩，不懂，成人的世界太……总之，你今天不要拆我台，行不行？那我把大事给办完。哦，谢了，老弟。蓝总，安然，你来的正好，我给你介绍一下，这是天盛的王总。哎，老王啊，你们天盛是盖世旗下的公司。你可是天天往盖世跑的呀，这么一个大美女，不可能记不住吧？嗯，实在不好意思，我可能有点脸盲了。你是晨曦那组的，还是琳达那组的？都不是。原来是盖世无双。不是盖世，是盖世无双。我听说过，啊，听说过。我们经常被人误会成盖世旗下的公司，但其实我们除了跟他们有名字上的缘分，实则没有任何关系。那不就是山寨吗？蓝总，刚刚跟您聊的碎片时光男友安然，我们都是来参加校友会的，就不要聊太多工作上的事情。反正你也有我的联系方式，我们找机会再说，好吗？先失陪了啊。老王，去跟老顾他们打个招呼。南总，啊、怎么标签都还没拆呢？
，膝盖都红了。我出国这几年，我都经历了什么？你不许哭啊！你怎么今天回来了？不是明天的飞机吗？还说呢，我想给你个惊喜，倒是被你给惊着了。等一下，让我看看。转一圈儿，哦，白木羊，你法国生活不错嘛？原来女朋友圈的照片不是 P 的，你才是 P 的呢。<笑>人都是会变的嘛，你不也是吗？我，可我也变了呀。刚刚那小男友我都看见了，那是假的。男朋友还能租啊？我要租得起呀、啊，纯属巧合。还以为你开新花呢，怎么样？现在彻底回来了？嗯，什么安排？我还没想好呢。不过我最近看国内新媒体势头不错，我也想试试。你想当网红呀？嗯，嗯，也不，反正我那儿不争取原创新。哎 ，no no no， 我可不想去公司上班。再说了，我现在得赚钱，把留学贷款给还上。咱俩都有困难时期。你可养不起我。行行行，那再议。艺术家，嗯，今天晚上赏脸吃个饭了吗？好啊。<笑>哎呀，我忘了，我还有事儿呢。什么事儿啊 ？Dating。<笑>你刚刚回来，马不停蹄就得 dating 了。嗯，今天晚上这个呀，飞机上认识的。他在一家 MCN 公司工作，我不是想着打探打探国内的行情。算了，我先把你送回家去。那大可不必，千万别放他鸽子。该约会约会去，反正你回来了，咱们俩来日方长。你确定你没事儿？怎么着，我还要打一套军体拳给你看看。这么说就是没事儿。那我走了，行。你这个伤口一定要处理一下啊。再联系。
，谢谢。谢谢你今天帮了我两次，还没拆穿我。要不我请你喝酒吧？啊？你好，余额不足。都算在房租里。来，我们干一个。我只喝这个。我买这么多酒，你干嘛只喝苏打水呀、啊？我不喝酒。不喝酒？你，你说你为什么一个人住大房子？你是哪个系毕业的？你，你是什么工作来着？眼皮好重啊。到家了。嗯，到家了。谢谢啊。你的东西。密码多少？生日。身份证后六位。我想上洗手间。快回家吧，包，不是我的，鞋，也不是我的，新家，是我的，新家也不是你的，新家就是我的，余额不足才是你的，哎，你这孩子怎么那么不会讲话呢？这么会讲话，目前太难了，我本来以为去校友会是可以拉投资的。我把通讯录里面所有的人我都联系了一遍，没有人搭理我，都没有一个感兴趣的。既然这么难，你为什么还要做？因为他们啊，在等着我发工资呢。他们。城市梦想很贵，我觉得他们说的挺对的。为什么没有一个都市灵魂安抚大家，来安抚安抚我呢？弟弟长得真可爱。你干嘛？我要回家加班。你快下来，回家佐证呗。这里离梦想更近啊
，你昨天喝多了，吐了我一身，你还记得吗？学姐。清洁费、隔墙维修费、精神损失费，还有之前帮你垫的搬家费，全部加到房租里，一共一千五。一千五，你也太坑了吧！还有，你今天如果把房租交上了，这些费用免单。哎，房东弟弟，我们还没说完呢。我不是你弟弟，我叫严月。电影里那些久别重逢，总能擦出浪漫的火花。但现实只会告诉你，人跟人再碰上，除了撞碎对彼此的滤镜以外，什么也不会发生。I swear I tried.